guys! Welcome back to my channel. So, for today's video, pag-uusapan natin kung paano nga ba ako pumasa sa aking board exam at bibigyan ko rin kayo ng mga tips kung paano nyo masurvive ito. Hola! sa aking channel, make sure na na-click mo na subscribe button down below at ang notification bell. So, let's start! Hinati ka sa dalawa tong topic natin today. So, una, yung academic part. Ito yung part mo saan magigain ka na ng mga knowledge na kailangan mo para sa mismong exam. So, ano nga ba yung mga kailangan nating malaman? Una, choose the best review center for you. So, may iba't ibang review center dito sa Philippines na nagkikater ng iba't ibang mga exam. Pwedeng exam for teachers, engineering, etc. Tulad sa amin, ang exam ko, physical therapist exam, meron tatlong sikat na review center. So, ipa-plug ko na sila. Bodrang, JRUS, at SRG. Yung tatlo na yun, yung mga isa sa mga sikat na review center dito sa Philippines na nagkikater ng exam namin locally. Review center sa in-house lang namin. So, kapag in-house, more on kami-kami lang. Kami-kami lang mga magkakaklase magkaka ang nandun sa in-house. So, strategically, yun ginawa ng aming school. Basta, ginawa yun ang school namin para sa amin lang. Ang pagpili ng review center, unang-una sa lahat, kung highly competitive ba sila, depende sa kanilang mga ranks ng mga past board exam, dun ka pipili. Kasi mostly, syempre, pag nakita mo na yung results nila, pag nakita mo na na, ah, magaling sila, marami silang na-produce ng mga top-notchers, yung passing rate ng review center na yun ay good, talagang above average. Pwede mong i-consider yung review center na yun. Malawa, location. Kung mas malapit ba siya sa bahay mo. Isa rin yun sa mga pinagpilian ng mga klasiko kasi hindi naman kami lahat pumasok sa in-house. So yung iba, pumasok sa Harvey Center na malapit sa Espanya kasi malapit sa bahay nila. So diba? So pangalawa sa academic part ay choose the best place and time to study based on your preference. Siyempre, may kanya-kanya tayong strategy sa pag-aaral. Unang-una, hahanapin mo muna kung saan yung lugar na talagang komportable kang mag-aaral. Kung sa cafe ba, kung sa bahay mo lang, sa kwarto mo lang, or gusto mo madaling araw ka nag-aaral, gusto mo gabi ka nag-aaral. So, depende yun sa'yo. Kung nung undergrad ka pa lang or hindi ka pa gumagraduate, saan ba mag-work yung study habit nyo? So, pangatlo, study alone or with friends. Kung mas focus ka ba sa ginagawa mo, sa pag-aaral mo, kung mag-isa ka lang. Kung mas nare-retain sa yung lesson kapag kasama mo yung mga kaibigan mo. Pang-apat, have a well-planned schedule. Tahatiin ko naman to sa dalawa, daily and weekly. So daily, kung may timetable ka araw-araw, parang gigising ka ng 6am. Dapat nakahati yun ng maayos daily para organized ka. Para hindi mo maalas yung focus mo sa ginagawa mo, sa goal mo. Pangalawa, weekly. Ano yung aaralin mo for this week? Kung anong lesson yung aaralin mo? Kunwari, magbabasa ka ba ng review books? Magbabasa ka ba ng lecture tungkol sa anatomy? So, depende yun sa'yo kung ano yung na-set mo na na weekly schedule. Pwede kayong magpatulong sa mga sa pumasa na sa board exam na ititake nyo. Tinulungan kami ng higher batch namin sa kung ano nga ba yung pwede naming aralin for that span of week or weeks bago yung board exam. Pag feeling mo naliligaw ka na, pag feeling mo ang dami mo pang hindi na aral, pwede kang gumawa ng schedule na to para maging organized ka. Next is study smarter, not harder. So, kung feeling mo nga talaga wala ka nang masyadong na aral, ang dami mo pang kailangan aralin. Unahin mo muna yung mga lessons na mas importante at mas lumalabas sa exam bago yung iba para ma-prioritize mo yung pag-aaralan mo at wala kang ma-miss out na importante. Next is use flashcards whiteboard and booklet sa pagme-memorize. Magandang strategy ang flashcards. Dahil ilalagay mo lang sa flashcards ko na may mga tables ka na kailangan aralin na pang shorter memory lang. At di mo siya kayang tandaan for a long time. Guma gumawa ka ng mga flashcards at sa flashcards na yun mo ilagay yung mga importante yung dapat mong tandaan. Kung nari, may sinabi yung professor nyo or may sinabi yung lecturer nyo na ito lumalabas to madalas sulat mo sa flashcards para pwede mong mabalikan in case na makalimutan mo kasi yun nga yung mga bagay na madaling makalimutan. Ay. Next, use whiteboard. Itong whiteboard na to, nakatulong ka sa akin sa aking review. Mas magagamit mo itong whiteboard na to, mga 2 weeks or 1 week before the exam or days before the exam. Kasi ito na yung mga bagay na pang short term lang talaga. So, sa pag-memorize ng ganun, pwede yung basahin mo muna, alalahanin mo, tapos isulat mo sa whiteboard na to para makita mo kung ano yung mga madaling makalimutan para yun yung mas lalo mo pang tandaan. 
magagamit to kapag, kumari, may kailangan kayong tandaan ng mga pneumonics, gano'n, sulat nyo dito, tapos, uh, ikaw mag-fill, parang fill in the blank, ganyan. At least, uh, depende sa'yo kung anong klase kang learner. Kung visual learner, auditory learner, or, yun. Maganda ang booklet sa pag memorize ng mga songs. Di ba, meron, kad, uh, sa exam kasi namin, maraming mga nabuong songs yung mga lecturers, para sa pagtanda ka nga ng mga tables na may hirap, ganyan. So, pwede mo isulat yan sa booklet para meron kang parang book of songs. Para kapag may nakalimutan ka, pwede mong i-browse na lang doon. At meron ka na rin handy daddy reviewer. So, next is choose your own pacing. Huwag kang magmadali. Kung masyadong mabilis yung pag-aaral ng iba, maraming beses na nila na-browse. Two times, three times, five times na nila na nabasa yung isang book. Okay lang yan. Kung yung one time mo naman na pagbasa ng libro na yun, talagang na-retain sa'yo yung knowledge na meron sa book na yun. Mas good yun kesa sa maraming ang beses mo siyang binasa pero hindi mo naman siya maalala. Okay lang na magtagal ka sa isang libro basta parang nakain mo na siya. Yeah! Ito naman tayo sa self-care. Ito ang pinaka-importanting part sa lahat kasi sino nga ba yung mag -e exam kundi ikaw, di ba? Ready ka physically, mentally, and spiritually sa pag -e exam Una sa lahat, ang pinaka-importante is focus. Oo, mag-focus ka sa mga part na kailangan mo talaga mag-aral. May certain time ka of the day, tulad nga na sinabi ka sa scheduling kanina, dapat may certain time of the day ka na gagawin may mga bagay na kailangan mong gawin sa pang-araw-araw. Pagligo, pagkain. So, dapat hindi mo yung kakalimutan kasi self-love yun. Marunong ka mag-focus, huwag mo rin kakalimutan na mag-rest at gawin yung mga bagay na nakaka-relax sa'yo or mga bagay na nakapagpapasaya sa'yo. Isipin nyo lang kung ano ba yung pwedeng makatulong sa inyo. Sa mga panahon na napapagod na kayo, if you got tired, rest, then continue again. Talagang mapapagod kayo sa pag-review, lalo kung araw-araw nyo yung ginagawa at paulit-ulit na minsan yung binabasa nyo, pwedeng mapagod. Pero, hindi kayo dapat tumigil. Gawa lang kayo ng mga bagay na hindi nyo usual na ginagawa. Kunwari, mag-movie mag kayo mag-isa, mag-relax kayo mag-isa, or mag ng mga friends mo kumain sa labas. Tapos, continue ulit. Next is, surround yourself with positivity. So, syempre may mga friends kayo dyan, family na talagang supportive sa inyo. Lagi kayong chini-cheer up na yan, papasa ka, kaya mo yan. So, next is, help a friend. Nakatulong pa sa akin ng sobra dahil meron akong mga friends na hindi talaga ako kinalimutan i-remind araw-araw. So, lagi kasi ako absent sa review. Busy ako ganyan sa pag-vlog, sa pag sa pagbibideo, sa paggawa ng videos. Kahit na, ayun nga, sinasabay ko yun sa, sa pag-review. Tapos minsan absent ako kasi kuya ako or di ako. Tinatamad akong bumangon, tinatamad akong gumising. So, nagtatext sila sa akin lagi na nasan ka na, papasok ka ba ngayon, pumasok ka, ganyan. Ayun, may mention ka na sila. Ayan, shoutout sa inyo, sa aking support group. Ayan, si May, si Ira, si Ponzo, si Berna, Ayan, si Dixie, si Neil. Ayan, yung mga kasama ko sa Yobmat Group. Tapos, yung mga kasama ko sa Team Hortons nag-aaral. Si Jen, si... Si Jen, si... Si Jen. <laughs> si Jen, si MJ, tsaka si Michael. Thank you sa inyo, guys. Kasi lagi niyo akong pinapaalalahan na, ayan, ano na, may pasok, ganyan. Maganda yung lecture ngayon. Pasok ka, ganyan. So, thank you so much sa inyo, guys. Siyempre, tinutulungan kayo ng friend niyo. Kapag naman sila yung may kailangan or feeling niyo, hindi na maganda yung pakiramdam nila or may lulungkot na sila sa review, kayo na yung mag-approach sa kanila at tulungan niyo na rin sila. Lagi niyo rin sila i-remind, ganyan. Bigyan niyo silang notes, ganyan. Ganyan kasi kami, nagtulungan kami na pag may absent sa araw na yun, mag-send lang siya ng notes. Yung pumasok, ayan. So, magtulungan lang tayo, guys. Ang pinaka-importante part, kung saan ito talaga yung pinaka-nakatulong sa akin. Alam review ko, maraming mga nangyaring hindi maganda, maraming mga nangyari na masakit, pero ayan, kailangan mo pa rin mag-continue. Pray on the scheduled time. Maraming nagpa-pray kapag may kailangan, pag gusto mag-thank you, pero maganda pa rin na yung prayer nyo is Scheduled. Ang schedule ng prayer ko every day is 9 p.m. Mga 8.30 p.m. or 8 o'clock, stop muna ako sa pag-aaral ko kung nasa cafe man ako. Punta muna ako sa church namin para mag-pray. Nakatulong yun sa akin na sobra. Siyempre, buong araw ka nag-aaral. Tapos, yun lang yung time na parang wala kang iniisip. Mag-pray ka lang. Maghihingi ka ng help. Um, nawawalan lang ako ng pag-asa nun kasi marami pa akong hindi naaaral. Marami pa akong 
hindi na ulit. Talagang one time ko lang sila nabasa, kaya parang sabi ko, kaya ko pa ba? Kaya ayun. Sa tuwing nagpe-pray ako, parang nare-refresh yung utak ko, nag-restart nare ako ulit. Parang nawala na lahat ng burden ko, nawala na lahat ng lungkot, nawala na lahat ng, ng kaba ko. Sobrang helpful yung prayer, guys. Promise. So, pray always. Ito na yung tip ko sa mismo exam na or a week, the day, and after the exam. So, na a day before the exam, Ah, uh, sabi daw nila, ganda daw mag-aral, mag-relax ka na lang. So, depende yan sa inyo, guys. Ako kasi, naghabol nga ako. So, nag-cram ako. Buong araw, parang 3 days before the exam, talagang aral lang ako. Aral, aral, aral. Tapos, nag-cram ako ng hanggang 9pm nung day na yon Day before, the night before, hanggang 9pm. Nag-aaral ako. Tapos, yung inaaral ko, yun yung mga short-term memory na mga dapat aralan. Yung mga tables. Kasi, hindi ko nga siya naaral nung mga past days. So, dapat may enough sleep kayo, guys. Kasi, pag nandun na kayo sa mismong exam, mahirap na puyat kayo. Mahirap na inaanto kayo. Kasi yung oras na dapat nagsasagot kayo, yun yung mga golden hours ng life nyo. Morning of the exam, ayan, first, pag-isin nyo mag-pray kayo. Para ready kayo um, spiritually, mentally na rin. Kumain kayo ng heavy breakfast, guys. Drink coffee or eat chocolates. Physically, ready ka. So, drink coffee kung antukin ka, katulad ko. Pag magbabaon kayo, guys, ng food, yung mga food na hindi agad-agad nagsispill kasi delikado sa answer sheet na mabasa siya. So, ang binili ko yung Tetra Pak para may straw, para hindi ma matatapon agad. Uh, nagdala din ako ng sweets na hindi agad pwedeng ma mag-mark sa paper. So, nagdala akong brownies. Ayan, di ba? Parang crumbs lang naman yung pwedeng pagpag. So, yung lunch namin halos 30 minutes lang kasi babalik ka before 30 minutes of the exam sa room. So, dapat light lunch lang. Tsaka, ayaw mo naman na magtampulurot ka sa mismo exam at mapatakbo ka sa CR. Kaya light lunch lang, guys. Kung katulad nyo kami na may exam pa kayo nabukasan, so, ito yung time na, na malupit ka, makakapag-cram ka pa, tapos dinner, tapos ito yung time na halos di ka makatulog kasi last day na nga bukas. Kaya dapat, guys, simulan nyo nang pumikit ng maaga. <laughs> so, pikit na kayo agad para mayamaya lang tulog na kayo. Ayun, dapat din kasi enough yung sleep nyo kayo nabukasan. Kung ano yung routine nyo nung First day, gano'n din yung routine nyo. Second day, eat heavy breakfast, drink coffee, ayan. Sa after na, ito na yung pinakamakakakabang part. Kasi syempre, maghihintay ka na ng result. Lalo kung yung result nyo matagal pa. Ilang weeks, ilang days. Relax your mind and do things na dineprime mo sa sarili mo nung panahon na nag-review ka. So, kung di ka makapag-Netflix, kung di ka makapag-gala, gala ka na. Igala mo na yung sarili mo, magpakasaya ka, and trust the process. Kung nabigay mo naman yung best mo, ang magtiwala ka na lang sa sarili mo na nakayanan mo yung exam na yun. So, ayun yung board exam journey ko. Thank you so much sa lahat ng tumulong sa akin para ma-achieve tong success na to sa buhay ko. Thank you so much, guys. Thank you so much for watching. Please subscribe to my channel and like and follow nyo na rin yung page ko sa Facebook, Madam Dry. Magsistream ako doon ng mga gaming videos. So, give this video a thumbs up and Subscribe. Thank you. Bye.